Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito, nosso assunto será Entradas, Bandeiras e Monções. Se você quiser entender melhor esse conteúdo, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! O conceito de entradas, bandeiras e monções remete ao período da nossa história que nós chamamos de história colonial. É lógico que esse período é muito amplo, mas é, entradas, bandeiras e monções dizem respeito tanto à economia do Brasil naquela época, ou da América Portuguesa sendo mais preciso, mas também sobre a dinâmica da população com o território, já que são esses eventos que permitem a dilatação da nossa fronteira muito além da linha imaginária de Tordesilhas, construída virtualmente lá no finalzinho do século XV. Após a ocupação portuguesa no litoral atlântico, muitas foram as investidas para o interior do território, buscando, em primeiro lugar, produtos que pudessem ser comercializados na Europa, em muitas ocasiões buscando-se mão de obra alternativa à mão de obra africana, que era mão de obra indígena. Um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui para o canal foi a diferença entre negro da Guiné e negro da terra. Se você quiser entender esse conceito, corre lá atrás nos primeiros vídeos que você vai encontrar. E também a incessante busca pelo rápido enriquecimento que era promovido através das minas de metais preciosos que poderiam ser encontradas na América. Poderiam por quê? Esse Eldorado, essa possibilidade de encontrar uma montanha de ouro de prata, era muito comum no imaginário português, já que os espanhóis haviam encontrado né, essa mina de ouro e prata, tanto no México quanto no Peru, na Bolívia, e isso mobilizava os portugueses a também buscar uh, o seu, a sua fortuna no interior da América, o que promove, de certa forma, essas movimentações que partiam do litoral atlântico ao, em direção ao interior do continente. Então nós podemos dividir né, essas movimentações em três grandes grupos. Primeiro, entradas, depois bandeiras e depois monções. Entradas são todas as movimentações que partem do litoral né, ou de algum assentamento urbano, uma cidade ou uma vila, em direção ao interior. Elas poderiam ser tanto privadas quanto oficiais e, de certa forma, é, buscava-se sim uma compreensão da dinâmica territorial desconhecida do interior da América, mas também sempre em busca de alternativas de enriquecimento, tanto de produtos tropicais, quanto de mão de obra, quanto de ouro. É, genericamente chama-se de entradas as movimentações em direção ao interior que saíam do nordeste, daquela região do litoral canavieiro, em busca dessas alternativas no interior do continente. As bandeiras também são movimentações que partem do litoral atlântico em direção ao interior do continente. Só que o próprio nome diz, bandeiras, já, já remete a uma lembrança de bandeirantes. Então, elas são exclusivas desses bandeirantes, desses exploradores, que estavam na Capitania de São Paulo e, pelo insucesso do açúcar, da lavoura canavieira, tinham que buscar novas alternativas. Então, o acesso ao interior feito pelos paulistas era muito mais uh, vigoroso, muito mais amplo, do que de outras regiões, já que a ocupação econômica deveria vir né, através da preação da mão de obra indígena, é, da busca por produtos tropicais que tivessem aceitação no mercado europeu e também né, na proximidade das províncias espanholas, o que de certa forma facilitaria o acesso ao interior do continente, né, buscando as minas de ouro e prata do Potosí na Bolívia. E evidentemente que elas acabaram acabaram culminando com a descoberta do tão pretendido metal precioso, o ouro, nas regiões onde depois foram fundadas as capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Um detalhe importante sobre o bandeirantismo é que essa, essa movimentação, esse tipo de acesso ao interior do continente, era amplamente feito utilizando o conhecimento dos nativos, né, dos próprios índios que colaboravam com os paulistas. Isso fica muito claro é quando é retratado nas obras de Sérgio Buarque de Holanda, um dos grandes historiadores do Brasil, se não o maior deles, onde ele se apropria desse conhecimento para 
promover aquela compreensão do Brasil que se dá a partir de São Paulo e a expansão, a dilatação dessa fronteira da América colonial portuguesa, né? especialmente na, no momento de descoberta dessas minas de ouro nessa região próxima de São Paulo. Já as monções são essas movimentações que são promovidas pelos paulistas né? e que têm um objetivo muito claro. Então ela tem início, né? ponto de partida e fim, ponto de chegada. Elas saem do porto de Araritaguaba, no rio Tietê, e percorrem uma rota fluvio terrestre, fluvio terrestre porque era feita basicamente por rios, mas também existiam alguns pontos que eram atravessados andando, né, caminhando, então eram chamados varadouros terrestres. Um caminho fluvio terrestre que, partindo em direção a oeste, chegava até Cuiabá, né, nas minas de ouro do Cuiabá, da, da vila do Cuiabá, e que levavam mantimentos, pólvora, remédio, tecido, escravos, medicamentos, e voltavam de Cuiabá para São Paulo repletas de ouro, né? o ouro que era extraído, aquele ouro de aluvião que era é, minerado na região de Cuiabá e que abastecia os cofres paulistas. Outro detalhe importante é que essa movimentação do litoral atlântico para o interior do continente ocorre justamente desde o assentamento português no litoral e vai até o declínio da, da extração de ouro nessas regiões, né? até o momento em que o ouro começa a, a rarear e ele passa a não ser mais é, encontrado com tanta facilidade, o que diminui consideravelmente a, o acesso ao interior, porque nesse momento nós já tínhamos passado pela segunda metade do século XVIII e vários tratados limítrofes já haviam delimitado a fronteira entre a América Portuguesa e a América Espanhola, o que de certa forma também é, inibia ou pelo menos enquadrava essas movimentações para regiões exclusivas desses impérios ah, europeus na América. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Entradas, bandeiras e monções são assuntos extremamente importantes para a compreensão dessa dinâmica do Brasil colonial e também para compreender o acesso que se tinha do litoral para o interior do continente e que acabou promovendo essa dilatação da fronteira no Brasil, especialmente nesse período. Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém, mostre para um amigo, para um professor, para alguém que você possa conversar, dialogar sobre esse tema e que com certeza vai ter uh, novas reflexões, uma dimensão muito mais ampla desse acontecimento. Muito obrigado mais uma vez, nos vemos no próximo vídeo do Momento do Conceito. Beleza? Valeu!